alla fine di questo cammino, questa novena. E oggi abbiamo ascoltato questo brano di Vangelo che sicuramente lo conosciamo, chi prega ad esempio eh, l'ufficio dei maestri ogni sera così recita il Magnificat, questa preghiera di Maria, che è una preghiera che viene spesso anche cantata, musicata. E questa preghiera è importante, non solo perché è la preghiera della Madonna, che poi è, possiamo dire, un insieme di eh, inni, di preghiere che già c'erano anche nell'Antico Testamento, però Maria fa proprie, ma è una preghiera che ci dice una cosa importante. In questi giorni, ho sottolineato più volte, che noi dobbiamo consegnare al Signore tutte le nostre problematiche, i nostri problemi, dobbiamo dare al Signore con quella che è la nostra vita, con fare entrare il Signore nella nostra vita. E pensiamo un attimo alla Madonna. Quando noi visto che abbiamo ascoltato il Magnifica, lei si trova in una situazione difficile e questo l'abbiamo detto anche in questi giorni, no? perché al tempo di Maria non è oggi e questa è una ragazza madre era motivo di scandalo e lei si trova a 14-16 anni incinta senza essere eh, sposata e quindi pensate che il dramma umanamente deve vivere lei perché si trova in questa situazione pensate che lo deve dire eh, ai genitori lo deve dire a Giuseppe agli amici, alle amiche eccetera e con lei si trova in questa situazione e nonostante questa situazione l'abbiamo ascoltato in questi giorni lei va oltre ai suoi problemi va dalla cugina Elisabetta perché sa che la cugina è bisognosa abbiamo detto che rappresenta la debolezza no? perché è incinta perché è anziana però lei va, si mette a servizio, dice il Vangelo di Elisabetta. Quindi immaginate voi tutta questa situazione e lei che fa innanza il magnifica. Magnificare significa rendere grande. Per esempio quando si va all'università si parla del magnifico rettore, rettore magnifico, cioè grande, no? Cioè lei, nonostante tutte le situazioni, rende grande il Signore, cioè mette in evidenza la grandezza del Signore, guarda la grandezza del Signore, loda la grandezza, la maestà del Signore. E poi abbiamo ascoltato il che dice tutte le opere che il Signore fa. Che cosa ci insegna questo? che noi tante volte quando ci troviamo eh, dinanzi a delle situazioni difficili pensiamo che i nostri problemi sono più grandi del Signore ecco la tragedia o la tristezza che c'è nel nostro cuore cioè noi pensiamo che neanche il Signore può risolvere i problemi cioè noi pensiamo che il nostro problema è così grande che non c'è nessuna soluzione e quindi viviamo con un cuore afflitto, triste, preoccupato. Invece oggi Maria ci dice proprio questo, la parola del Signore ci dice che noi dobbiamo pensare che Dio è molto più grande dei nostri problemi e se noi facciamo come Maria, no? che doniamo la nostra lode al Signore, vediamo quante meraviglie Lui ha fatto nella nostra vita. Perché noi ringraziamo il Signore, sappiamo che il Signore c'è vicino, agisce nella nostra vita, però basta una piccola cosa che ci dimentichiamo tutto quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. E quindi un continuo lamento che si viene lodare il Signore. 
Poi invece la parola di Dio ci dice questo, che noi dobbiamo lodare il Signore, i problemi ci sono, le difficoltà ci sono, la nostra vita è difficile e ogni giorno c'è sempre un problema che dobbiamo affrontare, ma il Signore è molto più grande e quindi ci dobbiamo fidare di Lui, lo dobbiamo lodare per tutto quello che Lui ha fatto, quindi dovremmo fare memoria nella nostra vita con tutto quello che il Signore fa nella nostra vita e rendere il Signore più grande dei nostri problemi, non i nostri problemi più grandi del Signore.